Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês o tour pelo meu celular Se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo que me ajuda muito E se inscreve no canal se tu for novo ou nova por aqui Bom gente, eu, recentemente eu troquei de celular Eu tinha o iPhone 11 e eu troquei pro iPhone 13 Esse daqui é na cor meia-noite e ele é de 128 GB O meu iPhone 11 também era de 128 GB e... Pra mim era perfeito, então eu continuei com 128 GB e aí eu uso o iCloud. Aí eu tenho um plano bem grande do iCloud, porque de aplicativos mesmo eu não tenho muita coisa, então o de 128 GB é perfeito pra mim. E a capinha que eu tô usando agora é de uma marca que me enviou, que é a Teva, eu vou deixar o Instagram deles aí na tela. Sério, gente, as capinhas são maravilhosas, elas são personalizadas, como vocês podem ver que tem as minhas iniciais. E no vídeo em que eu fiz o unboxing do celular, eu também fiz o unboxing das capinhas. Eu vou deixar aqui em cima no card pra vocês irem lá assistir. Então, gente, eu vou depois aproximar ele aqui pra vocês. Não reparem que a película tá toda quebrada, porque não é pra esse celular essa película. É, mas era o que tinha na loja e como eu tava com pressa, não tinha comprado pela internet, eu peguei o que tinha e é isso. Mas, gente, eu vou mostrar pra vocês daí como é a minha organização no meu celular. É super simples, não é uma coisa cheia de pasta, cheia daqueles widgets. É uma coisa bem básica mesmo pra ser prático pra mim no dia a dia. Então eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar. Porque é realmente organizado pra ser prático pra mim e pra evitar as minhas distrações. Então vocês vão entender mais aí conforme eu for mostrando pra vocês. Objetivos de estudo, eu não tenho nenhum no meu celular, porque eu só uso no tablet, eu não uso o celular pra estudar. Então todos os meus aplicativos de estudo estão no, no tablet ou no computador, como por exemplo o GoodNotes, que é um aplicativo que eu gosto muito de estudar. E no meu celular tem aplicativos de organização, nisso eu já vou dar algumas dicas pra vocês. E também vou contar um pouquinho sobre como eu organizo o meu celular de forma que eu consiga evitar distrações, evitar perder tempo com ele, porque às vezes a gente tá ocupado fazendo alguma coisa e se distrai mexendo no celular. Então também vou mostrar pra vocês como que eu me organizo pra evitar esse tipo de coisa. Então é isso, agora vamos lá pro vídeo, vou mostrar aqui pra vocês tudo como é a minha organização. Então começando pela tela de bloqueio, não tem nada demais, é só uma foto dos meus nenês, não tem aqueles widgets aqui embaixo, nem nada, é super básica essa parte. Indo pra tela inicial, então, aqui tem alguns widgets que eu deixo o dia da semana, aqui eu deixo o tempo de tela, isso é uma coisa muito, muito, muito legal, porque como eu uso o celular é, pra trabalho, eu uso muito, muito, muito ele. Então, assim, eu gosto de ter aqui na frente o tempo de uso, porque assim eu fico mais atenta ao quanto eu estou usando o celular para eu dar uma reduzida, sabe? Então, isso é uma coisa bem interessante, porque daí eu sempre sei. E outro widget que eu deixo aqui é das baterias. Então, fica aqui a do celular, a do, a do Apple Watch. Quando eu estou usando o fone, daí aparece aqui do fone. Então, eu gosto bastante. Eu tenho no tablet também, eu mostrei para vocês... No vídeo que eu fiz de tour por ele, também eu vou deixar aí no card. Então, eu gosto de deixar aqui, porque assim, gente, eu passo muito perrengue por causa da bateria, porque eu esqueço de colocar pra carregar. Então, eu já deixo esse widget aqui pra eu ficar mais atenta. Deixa eu ver se eu baixar aqui o brilho vai ficar melhor. Acho que fica melhor, né? Bom, e os aplicativos que eu tenho aqui na frente são os que eu mais uso. Então, é o WhatsApp, Spotify, que gente, eu respiro música, então... Não tem como não ter o Spotify aqui, eu necessito dele para minha sobrevivência. Calculadora, Instagram, que eu uso para trabalho, então ele tá sempre aqui, eu tô sempre postando nos stories. Câmera, óbvio, gente, inclusive eu queria, depois eu vou mostrar aqui para vocês a quantidade de foto que eu tenho. Gente, eu tiro foto de tudo, 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 tudo. É, do que eu precisar, assim, eu tenho foto, eu vou lembrar, eu vou achar, entendeu? Até pra saber de datas, onde eu tava, em tal lugar, enfim. Sério, eu tiro foto de tudo, gravo vídeo de tudo. Ajustes, que volta e meio eu preciso e eu ficar um preciso de procurar, então eu já deixei aquele na frente, mas não é uma coisa que eu uso muito. TikTok, que da última vez que eu fiz tour aqui pelo meu celular, eu contei pra vocês que eu não deixava ele aqui na frente, porque eu era completamente viciada, tanto que eu cheguei a desinstalar ele por uns meses, mas agora eu não sou mais, então ele fica aqui porque eu tô criando conteúdo pra lá agora. Então, ele fica aqui, mas não é algo que me atrapalha mais. Mas essa é uma dica que eu dou pra vocês. Se tem algum aplicativo que te distrai muito, 
é, ou que prejudica mesmo a tua produtividade, a tua... É, te faz perder muito tempo nele, não deixa ele na tela inicial. Se for o caso, desinstala ele, mas se tu não quiser, não puder desinstalar, não deixa ele na tela inicial, que era o que eu fazia daí. É, aqui tem o YouTube Studio, que é o que eu uso para colocar capas nos vídeos, é, responder comentários, enfim, aqui fica todo o controle do meu canal aqui no YouTube. O YouTube, né, claro. E o Fotos, que eu ia mostrar aqui para vocês. Gente, eu tenho... 17 mil fotos e vídeos, no caso, se eu não me engano, fica tudo junto aqui. 17 mil, gente. <risos> pois é. E eu tenho algumas pastas aqui, tenho favoritos, looks, é, mais algumas, mas eu não organizo as coisas por pasta. Essa daqui eu fiz de looks, porque às vezes eu monto uns looks e eu esqueço, depois se perde na galeria. Então eu separei aqui, mas... Faz muito tempo que eu não atualizo essa playlist, então ela tá meio esquecida ali. Mas enfim, e aí tem as fotos favoritas. E é isso, gente, eu não organizo por pasta nem nada. Deixa eu desligar aqui o Wi-Fi pra eu poder falar com vocês. Aí, tem os arquivos que eu uso muito, volta e meia eu preciso enviar alguma coisa, preciso imprimir alguma coisa, eu passo pro celular, tem que abrir nos arquivos. É, então eu uso bastante, ele tá sempre aqui. E tem o Todoist, que é um aplicativo de organização, que eu tinha desinstalado ele, mas eu baixei ele novamente, porque eu quero voltar a me organizar nele, é um aplicativo muito bom. Inclusive, tem alguns atalhos que tu pode colocar dele na tela inicial, e assim tu fica ali com a lista de tudo que tu tem pra fazer no dia. Então, esse é um aplicativo de organização que eu gosto muito, e eu uso ele principalmente pra colocar é, datas fixas. Então, por exemplo, eu não organizo as minhas tarefas do dia nele, eu organizo no meu planner. Mas no aplicativo eu coloco, por exemplo, eu tenho dentista dia tal, ou eu tenho que postar uma publicidade no dia tal, porque daí aparece ali pra mim só as coisas que tem data certa, sabe? O resto eu me organizo no planner. Então, isso é uma coisa muito boa, que me ajuda muito na organização, porque, gente, eu sou dona de esquecer data, entendeu? Eu me perco nos dias da semana, e aí eu tenho algum compromisso e eu esqueço completamente. E eu esqueci de desligar o 4G também, né? Não adianta desligar o Wi-Fi. Aí, é basicamente isso. Como eu falei pra vocês, eu tinha desinstalado ele, eu não tava usando o celular pra organização, mas... Instalei ele de novo e eu vou voltar a usar, porque é um aplicativo realmente muito bom. Ele é gratuito, tem a parte paga, mas as funções dele na opção gratuita mesmo já são suficientes, são muito boas. E aqui embaixo, gente, tem o básico, que é telefone, safari, notas, que eu uso muito, 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 e relógio. Nas notas, gente, eu faço lista de tudo. Eu salvo o link de alguma divulgação, alguma coisa que eu tenho que colocar no Instagram. Então eu salvo o link de tudo ali. É, lista de mercado, coisas que eu quero comprar, fica tudo, tudo, tudo nas notas. E às vezes tem até umas coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Uh... Da aula mesmo, gente, essa anotação aqui é de aula. Que eu fiz no computador, só que daí atualiza aqui também, né, a mesma conta. Então... Eu faço até anotação de aula, gente, aqui, resumo, todas essas coisas. Olha só, anotação da faculdade. Aí aqui tem vários links de divulgação. E é basicamente isso na tela inicial, acho que eu falei, né, que tem o relógio, que também uso bastante, porque eu coloco alarme pra tudo, porque eu esqueço de tudo, então eu sempre preciso de alarme. Nessa segunda página, ela é só de pastas daí. Aqui fica só os aplicativos que eu uso com mais frequência, todos eles sozinhos, pra não ter que estar tá mexendo em pasta, não ter que estar tá procurando. Mas aqui ficam aplicativos que eu uso sempre, mas que não é com tanta frequência assim, então eles ficam nas pastas. E eu confesso que na maioria das vezes eu simplesmente puxo aqui e pesquiso o aplicativo do que ficar procurando eles aqui. Mas enfim, às vezes eu olho aqui também, mas vou mostrar aqui pra vocês. Começando por finanças, que tem aplicativos de banco... Tem até aplicativo da internet antiga, que eu nem sei porque tá aqui, porque era lá da casa dos meus pais e nem eles usam mais. Mas, enfim, o aplicativo tava aqui ainda. Tem Paypal, tem aplicativo da Vivo, Inter, Cuponomia, gente, Cuponomia eu uso demais. Eu divulgo ele aqui pra vocês e eu realmente uso, ele é muito bom, é, principalmente pra ganhar cashback. É, agora eu nem tô com parceria com eles, a parceria tá pausada. Mas realmente é um aplicativo muito bom e eu uso. É, temos a Hotmart, que agora faz um tempo que eu não uso. É, Mercado Pago, que também praticamente não uso. E o Nubank. 
e aí aqui tem Qify e NU Invest. E aí aqui tem aplicativos de foto e vídeo que vocês podem ver que a maioria tá com essa setinha aqui, que é porque eu praticamente não uso, mas eu tenho eles aqui. É, o Pixart que eu uso pra fazer o layout das, das capas dos vídeos, é, mas normalmente eu faço pelo, pelo tablet, mas aí sincroniza e aparece aqui também. Uh, o Canva, que eu nunca uso no celular. Uh, Fonto, que é o que eu uso pra fazer a parte da, da escrita dos vídeos. E mais alguns aplicativos. Lightroom, que eu uso pra colocar preset, preset, não sei como é que fala. É, esse daqui é o aplicativo que eu usava antigamente pra editar os meus vídeos. Mas ele começou a dar vários problemas, então eu parei. Agora eu edito pelo CapCut, mas eu edito no computador. O InShot também editava os meus vídeos, começou a dar problema. Parei de usar. É, airbrush que eu uso às vezes pra fazer pequenos reparos assim nas fotos um, iMovie que eu praticamente não uso e o CapCut que assim eu uso pra editar todos os meus vídeos tanto do YouTube, TikTok, Instagram todos os meus vídeos eu edito pelo CapCut mas como eu falei é no computador que eu edito os vídeos do YouTube aqui no celular eu só edito o vídeo do Instagram e do TikTok utilitários é, que tem, nem foi o que eu coloquei eu acho esse título na pasta, mas enfim, tem gravador de voz, bússola, medida aqui, sério, isso daqui, ele tá aqui, mas quando eu preciso eu nunca sei usar esse negócio, mas enfim, calculadora de novo, não sei porquê, Google Tradutor, e aí aqui, produtividade, alguns aplicativos, esse daqui nem era pra estar aqui, né? esse daqui nem é disso, esse daqui é pra, aquele aplicativo ali da Positivo, ele é pra, para as lâmpadas, que a gente tem aquelas lâmpadas inteligentes, sabe? Então controla por ali. Aí aqui tem... Também não foi eu que coloquei esse título, eu acho. Forest, que é aquele aplicativo da árvorezinha para contar tempo de estudo, de trabalho, que eu praticamente não uso. Ai, que bonitinho, com neve, deve ser por causa do Natal. Uh, eu praticamente não uso, mas eu mantenho ele aqui porque ele foi pago. 10 reais, mas foi pago, então eu não vou apagar ele. Uh, fitness, saúde... E Habit. Esse daqui eu praticamente não uso, porque eu sempre esquecia. Olha só. Confirma. Esse daqui eu sempre esqueci de marcar, gente. Tá até hoje aqui, mas... Talvez eu volte a usar um dia, mas eu sempre esqueço. E esse daqui é aquele aplicativo que tu separa os hábitos. Então, aqui tem caminhada, meditação, é... leitura, dormir cedo, escrever no diário e acordar cedo. E aí, quando tu cumpre com o um hábito, tu só arrasta pro lado. Acho que é pra esse. Isso. E aí fica aqui que o hábito foi concluído. E aí é que mostra quantos dias seguidos tu concluiu aquele hábito, ó. Um, um dia ali em cima disso, ó. Enfim, eu quase não uso ele, mas é um aplicativo bem legal de controle de hábitos. Então talvez vocês achem útil. E dá até pra colocar o atalho dele na tela inicial pra tu ir marcando os hábitos ao longo do dia e tá sempre lembrando deles. Então, é um aplicativo bem legal, só que o problema é que eu sempre esquecia. Uh, e é basicamente isso nessa pasta. Aí aqui tem aqueles aplicativos do Google normal, Google Maps, Google Meet, Calendário, Gmail, que o Gmail eu uso demais, Gov.br, que serve esse aplicativo aqui, gente, é um nojo, mas precisa, né? Drive, Classroom, que às vezes eu uso pra faculdade, e Correios. E aí aqui eu coloquei um carrinho, porque é o Waze e o aplicativo de pagar estacionamento. E, gente, é basicamente isso na minha tela inicial. E uma coisa que eu queria falar pra vocês sobre organização é que vocês repararam que não tem lojas aqui. Porque eu sou uma pessoa que eu compro compulsivamente, entendeu? Eu simplesmente, do nada, estou assim, sem fazer nada, eu abro a Amazon e começo, começo a mexer. E é óbvio que eu vou achar alguma coisa que eu tenho vontade de comprar, entendeu? Então, como eu sou um pouco descontrolada, eu não deixo aqui pra evitar que eu entre em aplicativos de loja sem ser porque eu preciso comprar alguma coisa, sabe? Então, os meus aplicativos é, de loja ficam todos aqui, ó, compras e comida. Então, aqui ficam os aplicativos, e se eu precisar de algum, aí eu entro aqui. Se não, eu não uso. E aqui tem mais alguns aplicativos que tem, eu não uso com tanta frequência, eu não deixo ali na tela inicial. É isso, gente. Essa daqui é a organização do meu celular. Eu falei pra vocês que é uma organização super básica, mas vocês podem ver, é, conforme que eu fui falando pra vocês, é, que é uma organização inteligente, que ela... 
favorece a minha produtividade. Então, é, evitando aplicativos que possam me distrair com o celular, como, por exemplo, jogos. Tem gente que gosta, mas, assim, eu realmente não gosto, não faço questão. E também ajuda na minha produtividade não ter nada disso. Então, eu não tenho. Mas já tive antes, mas hoje em dia eu não jogo mais. Então, não tenho nenhum aplicativo de jogos, nem nada do tipo. E, realmente, a única coisa que me distrai são é, lojas e redes sociais. Então... Com essas duas coisas eu tenho que andar bem atenta. Mas é isso, gente. Essa daqui é a organização do meu celular. E é isso, gente. Essa é a atual organização do meu celular. Eu nunca mudo ela. Vocês podem ver que tem muita coisa que tá igual da última vez que eu mostrei pra vocês. Porque eu troquei de celular, mas passa tudo, né? Então ele tá praticamente igual tava o outro. A única coisa que eu mudo com mais frequência... deu errado. Tente novamente. A única coisa que eu mudo é... O papel da parede, fora isso, gente, o resto é sempre a mesma organização. Tanto que quando eu mudo algum aplicativo de lugar, eu fico entrando no aplicativo errado várias vezes porque eu esqueço que eu tirei aquele outro aplicativo de lá, sabe? De tão acostumada que eu tô porque eu nunca mudo a minha organização, gente. É sempre a mesma coisa. E outra coisa que eu queria falar com vocês é que tem um outro aplicativo que eu gosto muito e vale a pena falar aqui pra vocês, é que é o Notion. Ele é maravilhoso, gente. Eu gosto muito desse aplicativo, eu uso ele muito pra organização. No Notion eu organizo absolutamente tudo, mas eu não uso o Notion no meu celular, eu uso no computador e no tablet também. Mas é um aplicativo que vale a pena falar aqui pra vocês, porque realmente ele é muito bom, dá pra organizar muita coisa. Ele é chatinho de tu aprender a usar, mas tem muito tutorial no YouTube ensinando, então tu pode assistir. E ele também é em inglês, então essa é uma parte complicada também, meio chata, que daí tu tem que saber inglês ou tem que traduzir, enfim. Mas... O Notion é realmente muito bom, eu uso ele pra organizar coisas de trabalho, finanças, coisas da faculdade, tudo, 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 tudo eu organizo no Notion, mas eu não gosto de usar ele no celular, na verdade a maioria dos aplicativos eu odeio usar no celular, então eu prefiro usar o Notion pelo computador. E é isso, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se tu gostou não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal se tu for novo ou novo pra... Olá. Não esquece de se inscrever no canal se tu for novo ou novo por aqui. Também deve me seguir lá no Instagram, arroba marianabiscani com dois anos, que eu mostro minha rotina diariamente por lá. E é isso, eu espero que eu tenha inspirado vocês aí na organização. Espero que as dicas que eu passei aqui pra vocês nesse vídeo tenham sido úteis. E é isso, um beijo até o próximo vídeo e tchau!